。林女官，我们也是看在王后的面子上，才容你由着性子，别太为难我们。急什么？我只想再看一眼邯郸城。不行。你说不过来接我。抱歉。为什么？我怎么忘了？你失礼不为，人生最爱的是权势，你不顾一切都要往上爬。一个女人而已，和你了不起的报复比起来，孰轻孰重，一目了然。可笑的人是我，明明曾经吃过亏，受过骗，我竟然还会伤他。这大概就是男人和女人的不同。一个再顽强的女人，都想要找到心灵的依托。我以为我自己找到了。你护着我，懂我，爱我。可到现在我才发现，我自己根本什么都不是。如果你要这么认为，我无话可说。吕不韦，你知道我平生最恨被人放弃，你今日真的要违背自己的诺言，松开我的手吗？上车吧。你这是干什么，云少府，你为了攀附权贵，不惜拱手让出一切，何等的气魄豪情！你这样的人，又怎么会不成功？我先在这儿，祝你步步高升。浩兰姐，快吃饭吧。浩兰姐，等你父亲的寿辰一过，咱们就永远离开赵国。任何一个有远大抱负的男人，都不会因为区区一个女人。放弃自己唾手可得的前程。我对你从未动过心，所谓的合作，不过是利用。你今日真的要违背自己的诺言，松开我的手吗？抱歉。上车吧，浩兰姐，你到底是怎么了？王孙，您画的这幅美人图，怎么没脸孔啊？哦，你未免太小心了吧，将那心爱之人藏得那么深，我又不会和公主告密的。王孙，王孙，你快去看看后兰姐吧。后兰怎么了？你慌什么慌？这幅画王孙画了整整三天，白画了。浩兰到底怎么了？我也不知道。浩兰姐一回来就什么东西也不吃，还把琴给砸了
，阿月怎么问他都不肯说。王孙，我家主人没有进宫，只能请你去看看了。好，带我去见他。嗯，哎，等等，慌什么慌？王孙，您不能轻易离开保和宫。让开！我奉命看守王孙，就是不能走。是保护，不是看守。王孙就在宫里，不关你什么事儿。如果实在不放心的话，跟着来就是了。走开！这死丫头不过是个死物，又何苦拿他出气呢？别凶了，秦王孙，你要修，就慢慢修吧。我才没有哭。我来之前，以为你是伤心，现在看来，倒更像是生气。我没有生气，对，我就是生气，恨不得把吕不韦大斩十段。我恨不得把他丢到江水里喂鱼。纵然他是英雄，是豪杰，他也不该践踏我的心意。有什么话，他就当面说清楚。可是他为什么要借他人之口，公然羞辱我？你明知道，吕不韦不是这样的人。可是他就是这样做。那一定是误会。秦王孙，下次见到他，我替你打他一顿。要是还不解气啊，王上麻袋，狠狠的揍他一顿，好不好？起来吧，我陪你一块用膳。至于吕不韦的事情，以后再说吧。再也没有以后了。什么吕不韦，让他见鬼去吧！韩国使臣所来何事啊？我国王上派微臣前来，赠送赵王十车黄金、一百匹良驹、一百头鹿。韩军是不是认为赵国是乞丐呀、啊？用这些东西打发寡人？赵国富庶，这些俗物实乃常理。我国君主。还准备了一件价值连城的宝物，献给赵王。什么宝物啊？韩、嗯、国第一美人琼华公主。这才是我韩王献给赵王的绝世奇珍
。浩兰姐，快吃饭。我没有胃口，你端下去吧。浩兰姐，你白天还要照顾王后，总不能每次就吃这么一点吧？再这么下去，你身体肯定会吃不消的。哎呀，我没事，你不必担心。我是要尽快做出来，赶紧交给王后。你不肯吃饭，喝口水总行了吧？傻丫头，这杯子是空的。这是什么？这个呀，是夏日采集的莲花。晒干之后用清水浸泡，有清新明目的作用。浩兰姐，王孙还让我转告给你一句话，什么话？他说：“心中郁结不能舒展，只会越积越深，无法自拔。只要姐姐你放开胸怀，就能拨云见日，豁然开朗。”阿月看这东西精巧，还特意去瞧了。这个呀，可是王孙亲自。一半一半的把这些莲花瓣给背干，他实验了好多回呢。浩兰姐，你就看在王孙这么用心的份上，高兴点吗？谁说我不高兴了？我看你整日闷闷不乐的，好些宫里的事情我都不敢告诉你了。我就是手上有活，没有时间说话。听你的口气，宫中生什么事了？你还不知道呢，韩国来了位琼花公主。简直就成了王上的心头肉，三天三夜与他厮守。现在宫里的人都说，王上恨不得把天上的星星摘下来送给他呢。自从他入宫以来，连册封你的事，王上都顾不上了。琼华公主美妙绝伦，天下皆知。王上宠爱她也并不奇怪啊。可是她病了，说是思乡过度，机遇成疾。把王上给急得团团转，他现在还勒令宫中上上下下所有的医师，赶快把他的病治好。若是不然，提头来见。这么严重？现在宫里的医师，人人自危啊。思乡病。究竟什么病啊？王上，少妃长途跋涉，水土不服。如果在韩国，就不药而愈了。如今再加上思虑过甚，心情郁结。水土不服，不是什么大毛病。不碍事，只需要些珍贵药材，精心调理数月。嗯，不，不管多珍贵，尽管用，只要能治好爱妃的病。请王上放心。少妃，这阴湿还有点能耐，这一服药下去，你这病好了不少。这点本事都没有，还当的什么医师？这是他的本分，如果治不好，王上就摘了他的脑袋。韩国随行的宫女，怎么就剩你一个了？苏信病了，躺在床上起不来了，正让阴医师瞧着呢。他还真是无处不在啊！走，我们去瞧瞧。双飞，我是鬼魅吗？为何如此害怕？公主，不，双飞，奴婢失态，请您饶恕。连我的药都敢当，你好大的胆子！这药是……这位宫女是韩国的随行人员，和您的病症是一样的。您服的是头肩，若剩下的全部丢弃，实在太浪费，我便煎出第二遍给她服用。有什么问题吗？大胆！你敢这样和少妃说话？我是就事论事，只是服用的废药，怎么就是盗窃？我的东西。别人怎么配用？都是傻子吗？还不把他拉出去！少妃饶命！少妃饶命！少妃饶命
，小飞饶命啊！韩少飞，他只是一个病人，你凭什么如此霸道？霸道？我便是霸道，你又能把我怎样？既然少妃如此，请恕我不会再给你看病了。嗯，应医师骂的不错。琼华确实生来霸道，那今天就让你好好瞧瞧，我到底有多霸道。是胆敢损坏王上御赐之物，还不将人拿下？诺。不想老老实实看病，就去罪人所待着吧。王后，殷医师得罪了韩少妃，被关入了罪人所。后来你觉得韩少妃这个人怎么样？韩少妃美貌无匹，天下皆知。我问的是她的秉性。浩兰并未亲眼见过，不敢妄议。刚进宫就敢如此行事，好是霸道啊！我很好奇。浩兰姐，我已经打探清楚了，如何？殷医师他确实被关进了罪人所。王上怎么说？还能怎么说？韩少妃她如日中天，王上听完之后只不过哈哈一笑，根本就没放在心上。浩然姐，我还听说，听说什么？我听说韩少妃她派人日日监管，殷医师的日子怕是过得很苦呢。韩少妃她还说，除非殷医师磕头认错，否则就别想出来了。小春性子高傲，恐怕不会服软。我得去劝劝他。无论何人，一律都不许放进去。诺。你是何人？我是王后身边的女官，王后命我来的。王后命你来有何事？王后说，殷医师不识抬举，得罪了韩少妃，让我来劝劝她，赶紧向少妃认错。你手里拿的是什么？嗯，这是恶心，这什么东西啊？这么臭气熏天的！浩兰知道韩少妃的吩咐，只准罪人吃残羹冷炙，又怎敢违背？你去吧去吧。别着急，慢点吃。你不知道，那帮混蛋整天给我吃馊饭，根本没办法吃，害得我头昏眼花的。你这个到底是调了酱油的菜干，自然黑乎乎的，还有瓦灰的豆腐干，用油煎炸，闻起来臭，吃起来香。这是民间秘方，韩国来的宫女当然就不知道了。浩兰，你真狡猾。这是我的经验，我早就习惯了。你还说，你为什么不赶紧认错？那个女人狂妄自大，我才不会向她低头呢。你呀、啊，表面上看起来成熟稳重，怎么这么倔强？忍一步海阔天空，退一步风平浪静。忍？嗯。这把刀插在我心口，就怕没拔出来先吐血。你也是，都跑出去了。干嘛还回来？我出什么事儿了？别问了。嗯
你快吃吧，到时候被人发现，我就不能再来看你了。都是那妖妃惹出来的祸，还不近身？难道你真想被杀头？他要是杀了我，有他后悔的时候。少妃，果然不出你所料，他耍诈。一个女官也有这么大的胆量，真是了不得。你是哪儿的女官，竟然敢违抗我的命令？韩少妃，我是王后身边的女官。王后啊，胡说！王后是何等身份，怎么会命令你来看望一个罪人？除非是你假借王后的名义。若是行为坦荡，总会偷偷摸摸。我没有偷偷摸摸，我是光明正大来见人的。这么说来，若非我临时起意来看看，你连个人都看不住啊！谁放你进来的？明明是你自己偷溜进来的。少妃，我刚才看见他们两个在窃窃私语，像是在密谋什么。你什么都没听到，就别在这儿无凭无据、信口雌黄。这语气还真是凶得很啊！看来，关你这两天，半点都没学乖呢。韩少妃，殷小春，毕竟为您治好了病，请少妃饶了他吧。若想让我饶了他，也可以、啊，你来替他受罚便是。韩琼华，你以为你是谁？这是赵国，容不得你放肆。那今天就好好让你看看，我到底能不能放肆。韩少妃，我从无冒犯之心，您为何要如此咄咄逼人？他还在狡辩，打！杨清华，你太过分了，你有什么事冲我来？为什么要对无辜的人发怒？他都私自进罪人所，这罪还不够大吗？他是李浩兰，是王上马上要纳的少妃，怎么不能这么干？少妃，您看，先是王后的女官，现在又是王上的心上人，这来头还真是大得很啊！继续打，打不死，不准停。浩兰，哎，你们在这儿干什么？林女官正在被韩少妃用刑，你不能进去。让开！怎么办啊？主人去哪儿了？主人，主人，你快去救救浩兰姐吧！出什么事了？罪人所，韩少妃还命人鞭打他。不，不，我不能去。主人，你去请清官孙，快去。主人，主。韩九华。你不能再打了，都是我的错，都是我不好，你不能再打了。绿珠，你听见什么了吗？少妃，罪人认错了。我想听的时候不说，现在他想说，可我又不想听了。韩琼华，你这个妖妇，你好大的胆子！打他比打你更有意思、啊。住手！浩兰，浩兰，韩少妃，浩兰是王后身边的女官，你如此咄咄逼人，就不怕王后怪罪吗？擅闯罪人所，少妃只是替王后教训他。就算如此。打了这么多下，还不够吗？够不够，要我来说
，请您看在我的份上。你是什么人？我是秦国王孙。我的母亲和你一样，同时来自韩国。秦国？我想起来了，夏氏与我母亲同宗，算得上是我的姨母。这么说起来，是琼华不敬。还未向表哥见礼，一人不敢。还请少妃看在我的份上，饶恕他们。难得他相遇故知，我就看在你的面子上，暂且饶了他吧。多谢少妃。少妃。我已经饶了一个了，另外一个，恕难从命了。就算你让我走，我也不会走，我就留在这儿，等着你过来求我。<笑>好啊，我也期待那天。文姐，你枕着垫。浩兰姐，那韩少妃也太霸道了吧？她怎么能随随便便就打人啊？这是在宫里，少妃是主子，我是婢女，为何不敢打？可是从来都没有人。那是因为我在王后身边，打我就是打王后的脸面。那她还……阿月。你还不明白吗？韩少妃根本没有把任何人放在眼里。司徒月，赶紧去值守了，快点快点！哎，来了。浩兰姐，我先去当值了，要不我再请个人给你擦药吧？不，我不想见任何人。你去吧。孙救了我，浩兰十分感激，不敢再劳烦你看我。为什么任由他们打你？我犯了错，自然要认罚。你撒谎，你这人其实很聪明，有时呢，又笨得要死，碰到感情的事情就变得很执拗。你不躲避，是想逼那个人出来。是不是，秦王孙？宁可受皮肉之苦，也要试探他对你的心意。浩兰，你比谁都固执。趴下。秦王孙，趴下。我自己来就好了。连死都不怕，还怕男女之别吗？你这到底是自在，还是不自在？松手。受了伤才知道痛，可你这痛啊，也没有办法让他知道，你这就算是白痛了。秋孙，身体发肤，受之父母，你不信他，自然会有人信他。我本以为挨了打
总能把他逼出来。可我没想到，今天在这里的人会是你。小时候我受伤了，我娘就是这么做的。好点没？嗯、知道难为情就好。下次再这样，我可不会再救你了。你好好休息，我先回去了。后怎么来了？我来向王上讨个公道。又怎么了？韩国公主刚刚入宫，先是求了医师，现在又打了浩兰。敢问这是何道理啊？浩兰被打了。啊啊啊！呃，我去探望探望啊。打都打了，恐怕王上去了也不顶用啊。嗯，不然，先问问你的爱妃，为何下此毒手啊？这，呃，百家，去凌泽宫。诺爱妃，爱妃，这是干什么？这这这是干什么？王生瞧不见吗？我在投壶呀。嗯，这这都是寡人送你的稀世珍宝，你就这样糟蹋？哎，王生，心疼了呀！别别别，别动！站着别动，别动！哎呀，流血了，流血了！你，哎呀，你，哎，哎呀！哎，果然看看，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，快去拿药！我，你干什么嘛？啊，就是流点血嘛。有什么大惊小怪的？你你以后啊，你不管有什么气，你你都往寡人身上撒。你这这么虐待自己，最后心疼的还是寡人呢。外头人人都说我是妖妃，胡说！皇上不怕？寡人怕什么？皇上都不怕？我误了你的国，你的心。爱妃就是寡人的心，就是寡人的国。说的可真好听，今天还不是来兴师问罪的？哎呀，怎么是兴师问罪呀、啊？啊，只是寡人好奇，呃，平白无故为何要变大浩兰？刚才还说最心疼琼花，这就为了一个女官来责问，你呀，可真是多情。王山若是要责备琼花，不如将我遣回韩国去吧。哎，哎。你怎么这这个浩兰呐、啊，对寡人有恩，呃，寡人只是多问一句啊。王上可真是打得好算盘，先是把我囚在这金鸟笼，现在又要囚进来一只，也真不嫌这笼子挤得。不不不，谁说的？寡人当然觉得这这这很挤啊。宫中人尽皆知了，浩兰马上就要做少妃了。胡说胡说八道，都是胡说八道啊！寡人满腔心思都在爱妃身上，哪有心情在闹妃啊？啊！浩兰若是封不了妃
被人说是我害的。你说我这好端端的，不成千古罪人了？不不会，寡人说的啊，寡人说不纳就不纳，绝不怪怪罪爱妃啊啊，不生气了啊，今天都怪寡人啊。从今往后啊，你想怎样就怎样。啊，你听听，爱妃，爱妃，哎呀，这这这这，哎呀，来人呐，爱妃，到底是怎么回事啊？皇上，少妃脉象紊乱，气息急促，此前可有发生过这种情形？此前身体康健，并无宿疾啊。你你到底能不能治？这说，臣从未见过此等病症，实在是无从下手啊。哎，没用的东西。皇上，赵公医术最高者，唯有一人，殷小春，他的医术高明，定能妙手回春。那就赶快把他请来呀、啊！王上，您忘了，少妃已经将殷医师关进罪人所了。呃，寡人恕他无罪，啊，快快快快让他来。殷医师，我家少妃病了，请你去看诊。你家少妃金尊玉贵，我医术有限，高攀不起。先前是我们多有得罪，殷医师，你大人有大量，就饶了我们这一次吧。我早就说过，若要我走出这道门，必须他自己来请。可是我们家少妃病了，起不来身了，那就是我帮不了忙了。啊、你不识抬举。什么？他要让琼华亲自去请？他是这么说的。哎，派人把他绑来。王上，不可。有何不可？恕绿珠多嘴，您能绑来殷小春，却绑不来殷医师。若他无心给少妃看病，只怕反而会害了他。不过，绿珠听闻，李女官跟殷小春关系甚好。或许，嗯，那那就让他去请殷医师，啊，如果请不来，一切治罪。玉珠立刻去吧。不必劝了，我是不会去的。如果是我来请你呢？浩兰。你没事吧？刚刚挨了打，现在跑来这儿做什么？来，难道你也要为那个妖妃来做说客？我不劝你，我来陪着你。要你陪什么？快回去养伤。现在别跟我打赏关系，小春。你有没有想过，若你坚决不去，会有什么后果？大不了王上砍了我的脑袋。不过这样一来，他的爱妃也得陪我上路。你呀、啊，既然没有看出对方的心机，什么意思？你自信满满的说琼华一定会来求你，他便猜到你未尽全力为他治病。否则，我为什么会在这儿？他拿你威胁我，是让我警告你，若他有丝毫损伤，你我都要共赴黄泉。这个妖妃，太过分了。走吧。去哪儿？去治病。
醒了，哎，还是得阴一时。阴时，爱妃到底什么病啊？不会又是水土不服吧？水土不服怎么会吐血呢？韩少妃长途跋涉，曾经大病一场。那时候我开过一剂药汤，替她慢慢调理。少妃一直喝这个方子，直到现在都没有停。难道是方子的问题？这方子是对症下药。既然是对症下药，为何少妃昏迷不醒？我被关起来之后，你们是如何服药的？我请教过其他医师，头肩、二肩对合，每日早晚各服一次，有时为了增加药效，偶尔连服两剂。这就对了。方虽中病，服之不得法，反受其害。我开的方子是以生山药配以原参，可以滋阴清热、消散郁结。通常。用头肩、二肩一并服用，这是为了加强药效。但少妃身子娇贵，两肩并服，药效太强。要是我晚到了，别说吐血，只怕连命都丢了。你为何不早说？内宫女骨瘦如柴，虚不受补，所以，我让她服用少妃不用的二三肩，正好可以清补脾阴、淡气养胃。这本是一举两得的好事，偏偏你们自作聪明，这又怪得了谁？殷医师果然医术高明，赵琼华感佩不已。少妃不必客气，只是以后别再自作聪明就好。琼华必定牢记于心